2021 estuvo lleno de hechos que marcaron nuestra historia. En este video te hablaré sobre este año, pero solo un resumen de los hechos más relevantes. Te invito a darle me gusta, compartir el video y no olvides suscribirte a este canal. En el primer día del año, el 1 de enero de 2021, finalizó el periodo de transición del Brexit en Reino Unido. Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea hace casi un año, el 31 de enero de 2020. Así que es ahora cuando los ciudadanos europeos y británicos van a notar los cambios más visibles del Brexit. El 6 de enero, manifestantes en apoyo del presidente Donald Trump irrumpen en el Capitolio de los Estados Unidos. Las violentas protestas dejaron 5 personas muertas y 50 arrestados. El 10 de enero, Japón encuentra una nueva variante del coronavirus en viajeros procedentes de Brasil. El 13 de enero, en Lyon, Francia, se realiza el primer trasplante de ambos brazos y hombros a un paciente islandés. El 15 de enero, la cifra de muertes por coronavirus llega a más de 2 millones. Europa aparece como la región más castigada con 650.000 muertes, seguida de América Latina y el Caribe con más de 540.000 fallecimientos. El 17 de enero, el líder opositor ruso Alexei Navalny es arrestado a su llegada a Rusia, lo que provocaron concentraciones y a su vez esto causó la detención de más de 3.000 personas. Por otro lado, el 20 de enero, Joe Biden asumió como el 46º presidente de Estados Unidos. El 26 de enero, el número de casos confirmados de COVID-19 supera los 100 millones en todo el mundo. El mundo llegó a los 100 millones de casos de COVID-19 este 26 de enero. Estados Unidos, India y Brasil son los países con más contagios. Este mismo día, el 26 de enero, Vladimir Putin firmó una ley que ratifica un acuerdo que extiende el START 3 por 5 años. El 1 de febrero en Birmania ocurre un golpe de estado. El ejército de Birmania decreta el estado de emergencia durante un año y toma el control proclamando un nuevo jefe de estado. Ese mismo día, al menos nueve personas murieron en un accidente que involucró a 133 vehículos en una carretera de Texas, afectada por las condiciones climatológicas que dejó el paso de un sistema de tormentas de nieve. El 18 de febrero, el Perseverance, diseñado y fabricado como parte del programa de exploración de Marte de la NASA, aterriza en dicho planeta. Por otra parte, a finales de febrero, Rusia informa a la OMS de primeros casos de gripe H5N8 en humanos. El 23 de febrero, en Ecuador, diversos motines en cárceles de Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi dejan al menos 79 fallecidos. El 2 de marzo, en Bolivia al menos de 7 personas fallecieron al romperse una baranda en medio de una trifulca estudiantil en la Universidad Pública del Alto. Los estudiantes cayeron desde una altura de 16.7 metros. El 5 de marzo, el Papa Francisco viaja a Bagdad, Irak, celebrando en el país una histórica Santa Misa. Después, el 7 de marzo, en una base militar de Bata, Guinea Ecuatorial, se produjeron una serie de cuatro explosiones que dejan al menos 98 muertos y 615 heridos. El 8 de marzo, fallece el humorista mexicano Ricardo González Gutiérrez, conocido popularmente como Cepillín. El 13 de marzo, en Bolivia arrestan a la exmandataria Yanin Añez por conspiración y terrorismo, relacionados con los sucesos de octubre de 2019, que provocaron la renuncia de Evo Morales. El 16 de marzo, hay alguna nueva variante de coronavirus en Francia. Según se anunció, es más difícil de detectar por las pruebas clásicas de PCR. Por otro lado, el 23 de marzo, en Egipto, un portacontenedores taiwanés provocó la obstrucción del canal de Suez, por el que circula más del 10% del tráfico del comercio marítimo mundial. El 24 de marzo, en la India se detecta una nueva variante del COVID-19 con una doble mutación. El 26 de marzo, el Instituto Butantan de Sao Paulo anuncia la creación de la Butanvac, la primera vacuna brasileña contra el COVID-19. Volviendo a Egipto, un choque de dos trenes dejó al menos 32 personas muertas y varios heridos. El 9 de abril fallece el príncipe Felipe Duque de Edimburgo a los 99 años. 
El 11 de abril, Guillermo Lazo logra la presidencia de Ecuador, derrotando al izquierdista Andrés Arauz, y su asunción fue el 24 de mayo. A finales de abril de 2021, en casi toda Colombia, se registran fuertes protestas contra la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque. El 30 de abril, en Israel, una estampida deja al menos 45 muertos y decenas de heridos durante una celebración religiosa judía. El 4 de mayo, finaliza globalmente sus operaciones el sitio web de Yahoo Respuestas. Pues hablando de despedidas, vámonos a la primera noticia. Yahoo Respuestas, luego de 15 años en funcionamiento, ha anunciado que llegó su final. El 6 de mayo, inició un conflicto entre Palestina e Israel, el cual duró menos de un mes, pero dejó alrededor de 259 fallecidos y más de 2.000 heridos. El 8 de mayo en Afganistán, un atentado terrorista en un colegio de niñas en Kabul dejó al menos 85 personas muertas. El 22 de mayo, en la República Democrática del Congo, el monte Yiragongo entra en erupción, destruyendo parte de goma y dejando más de 30 muertos. Dos tendencias radicalmente opuestas se disputarán la presidencia de Perú en segunda vuelta. El 6 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el 24 de junio, en Miami, Estados Unidos, una parte de un edificio se derrumba causando al menos 90 muertos y 100 desaparecidos. A inicios del mes de julio, en Canadá se registra una ola de calor de hasta 50 grados. Es tan fuerte que llegó al oeste de Estados Unidos y causó incendios forestales. La ola de calor provocó al menos 800 muertes. Algo similar pasó en Irak, donde se registró una ola de calor de 50 grados. El 4 de julio, en Filipinas, un avión de la Fuerza Aérea de Filipinas se estrelló en Zulu, dejando un saldo de al menos 50 muertos. El 7 de julio, en Haití, es asesinado el presidente de ese país, Jovenel Moïse. Moïse gobernó Haití desde 2017 como representante de la centroderecha tras reemplazar en la presidencia a Michel Martelly. Su gobierno fue débil desde el comienzo. Contaba con el apoyo de la comunidad internacional, pero en casa carecía del apoyo del legislativo. El 10 de julio finalizó la Copa América 2021. Argentina derrotó a Brasil en el estadio de Maracaná, Río de Janeiro, por 1 a 0. Por otro lado, el 11 de julio ocurrió la final de la Eurocopa 2020, donde Italia derrotó a Inglaterra. En julio, en Europa Occidental, inundaciones causan al menos 205 muertes y grandes daños. Por otra parte, el 19 de julio, en Perú, Pedro Castillo es proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente electo, y su asunción fue el 28 de julio. El 23 de julio se lleva a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 8 de agosto fue la clausura. A finales de este mes, el 29 de julio, ocurre un paro nacional en Guatemala en protesta al gobierno del presidente Alejandro Yamatei y exigiendo la renuncia del mismo. El 1 de agosto finalizó la Copa de Oro de la CONCACAF 2021. La selección de Estados Unidos derrota a la selección de México por marcador de 1 a 0. El 5 de agosto, Lionel Messi se marcha del Fútbol Club Barcelona, después de 17 temporadas en las cuales ganó 35 títulos. El 14 de agosto, en Haití, se registra un sismo de 7.2 grados, dejando más de 2.200 muertos y 12.000 heridos. En Afganistán, la capital Kabul cae a manos de los talibanes. Era el último territorio regido por el régimen de la República Islámica en Afganistán, en la llamada ofensiva talibán. El presidente Ashraf Ghani huye hacia Tayikistán. El 20 de agosto cae lluvia por primera vez en Groenlandia en más de 70 años. Esto ocasionó que se perdiera 7 veces más hielo que el promedio diario para esta época del año. El 26 de agosto ocurre un doble atentado suicida en el aeropuerto internacional de Kabul, Afganistán, dejando al menos 183 fallecidos. El 27 de agosto, la tormenta tropical Ida se fortaleció, transformándose en huracán, azotando a Cuba. El 29 de agosto, alcanza la categoría 4, mientras hacía su paso por Luisiana, Estados Unidos, generando graves daños, muertes e inundaciones. El mes de septiembre, inició con un golpe de estado en la República de Guinea. Esto ocurrió el 5 de septiembre. 
Por otra parte, el 17 de septiembre, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como moneda oficial. El presidente Nayib Bukele anunció en cadena nacional que dará un bono de 30 dólares equivalentes en Bitcoin. Esto como gesto de bienvenida al momento de descargar y registrarse en la aplicación Chivo. Ese mismo día, la Corte Suprema de México falla por unanimidad para despenalizar el aborto en México. El 16 de septiembre, Inspiration4 es lanzado por SpaceX y se convierte en el primer vuelo espacial totalmente civil. El 19 de septiembre, en La Palma, Canarias, una serie de erupciones volcánicas deja más de 6.000 personas damnificadas y daños naturales. El 4 de octubre se reporta la caída mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp, siendo esta la peor caída en su historia reciente. Absolutamente no te va a salir ningún tipo de mensaje, lo que significa que millones de usuarios quedamos incomunicados en este servicio. Cuando ingresas a lo que son los comentarios, no carga y básicamente se queda en una animación con menos. Aparece un símbolo allí para refrescar el feed de la plataforma, que por más que lo presiones no vas a tener éxito. Este mismo día, el 4 de octubre, se lanza el sistema operativo Android 12 y el día siguiente, el 5 de octubre, se lanza el sistema operativo Windows 11. El 28 de octubre, la compañía Facebook Inc., propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, cambia de nombre a Meta. Y a finales de este mes, el 29 de octubre, fallece en México el actor mexicano Octavio Ocaña a los 22 años. El 5 de noviembre, una explosión de un camión cisterna en Sierra Leona causa al menos 100 muertos y más de 100 heridos. El 8 de noviembre, en Bolivia inicia un paro nacional multisectorial en contra de varias leyes. Por otra parte, el 19 de noviembre ocurrió el eclipse lunar más largo del siglo XXI y en casi 600 años, ya que se verá uno similar hasta el año 2669. Ese mismo día, Nicaragua anuncia su retiro de la Organización de Estados Americanos, OEA, por desconocimiento a las elecciones hechas el 7 de noviembre en dicho país. A finales de noviembre, en Botswana se detecta una nueva variante de COVID-19. Luego, el 26 de noviembre, la OMS concluyó que es una variante de preocupación y fue nombrada como Omicron. Después del anuncio, los mercados mundiales se vieron afectados fuertemente y provocaron una alarma mundial y alertas sanitarias. Pero si bien se considera que la variante Omicron provoca síntomas más leves que las anteriores cepas, ha elevado la infección a niveles récord. El fuerte repunte ha llevado a varios gobiernos a reimponer restricciones y cancelar numerosos festejos públicos de fin de año. El 30 de noviembre, Barbados se declara una república parlamentaria, abandonando así el sistema de monarquía constitucional parlamentaria que rigió el país caribeño con la reina Isabel II como jefa de estado. El 9 de diciembre ocurrió el fallecimiento de la actriz y política mexicana Carmen Salinas a los 82 años de edad. La muerte fue causada por un derrame cerebral. También en este mes, el 12 de diciembre falleció el cantante y actor mexicano Vicente Fernández, el cual falleció a los 81 años a causa de una neumonía. El 9 de diciembre se registró en un tramo de la carretera Panamericana en Chiapas, México, la volcadura de un camión con migrantes centroamericanos, dejando un saldo de al menos 55 personas muertas y 105 heridos. Este mismo día se realizó la 70 edición del certamen Miss Universo, donde Arnaz Kaur Sandhu se convierte en la tercera representante de la India en coronarse después de 21 años. El 13 de diciembre, un camión cisterna que transportaba gasolina explota en el norte de Haití, lo cual provocó un incendio de una veintena de casas, dejó un saldo de al menos 75 personas muertas y un gran número de heridos, generando el colapso de los hospitales. El 16 de diciembre, el tifón Rai toca tierra en Filipinas, equivalente a un huracán de categoría 5, el tifón más fuerte del año 2021 sobre dicho país. Ya hay al menos 375 muertos, 500 heridos y decenas de desaparecidos y casi 2 millones de damnificados. Por otra parte, el 19 de diciembre, en la segunda vuelta de las elecciones generales, Gabriel Boric gana la presidencia de Chile y se convertirá en el presidente más joven en la historia de Chile con 35 años de edad. Y hasta aquí ha llegado el resumen del año 2021. Recuerda compartirlo y suscribirte a este canal para ver más videos como este. 
También puedes ver el resumen del año 2020 y el resumen del año 2022 cuando este sea publicado. ¡Hasta pronto!